హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను జరిగినటువంటి అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అయితే వీడియోలో ఒకసారి మనం తెలిసి ఇద్దాం దాదాపు నలభై ఏడు వేల మంది అప్లై చేసినటువంటి అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్కి సంబంధించి ఎగ్జామ్ అయితే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అయితే నేను జరిగింది ఆదివారం రోజున జరిగింది పంతొమ్మిదిలో జరిగినటువంటి మొదటి ఎగ్జామ్ అనమాట ఏపీపీఎస్సీ జరిగినటువంటి మొదటి ఎగ్జామ్ అని చెప్పి వచ్చి దీన్ని ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్కి దాదాపు ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అని మెన్షన్ చేశారు కానీ మెంటల్ ఎబిలిటీ నుంచి ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా రాకపోవడం అనేది అభ్యర్థులను ఇంత ఆశ్చర్యానికి గురి చేసిందని చెప్పవచ్చు అండ్ ఆల్సో క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా స్టేట్మెంట్స్ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది దాదాపు ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి స్టేట్మెంట్స్ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది సో దీన్ని బట్టి మనం ఒక క్లియర్ కట్గా ఒకటి అర్థమవుతుంది ఏమంటే ఏపీపీఎస్సీ ప్రింటెడ్గా ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళకి ఈ ఎగ్జామ్లో చాలా వరకు ఈ క్వశ్చన్స్కి అటెంప్ట్ చేయగలరు అండ్ ఆల్సో వన్ వర్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో సో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ కానివ్వండి స్టేట్మెంట్స్ కానివ్వండి దీనికి సంబంధించి క్వశ్చన్ పేపర్కి ఆన్సర్స్ అనేవి కొన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ అనేవి ఈ విధంగా కలర్ రూపంలో చేసి ఉంచడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి పీడిఎఫ్ కాపీ నేను కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్లో ప్రొవైడ్ చేశాను ఒకసారి మీరు ఏపీపీఎస్ఏ ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులు కంపల్సరీగా ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ని అయితే ఒక అనాలిసిస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏపీపీఎస్సీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎలాంటి ట్రెండ్ ఫాలో అవుతుంది ఎటువంటి ట్రెండ్ ఫాలో అవుతుంది రాబోయే క్వశ్చన్స్కి ఏదైతే గ్రూప్ వన్ కానివ్వండి గ్రూప్ టూ కానివ్వండి ఇలా మిగతా ఎగ్జామ్స్కి జనరల్ స్టడీస్ అనే పార్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటి నుంచి ఎలా ఎలా ఎటువంటి ఆన్సర్స్ అయితే రా రావచ్చు క్వశ్చన్ పేపర్ ట్రెండ్ ఎలా ఫాలో అవుతుంది అనే విషయాలన్నీ మీకు తెలుస్తాయి అండ్ ఆల్సో క్వశ్చన్స్ కూడా ఏ విధంగా మనం ప్రిపరేషన్ ఎలా ఎలా కంటిన్యూ చేయాలని కూడా తెలుస్తుంటుంది సో సో చూడండి జాగ్రఫీ పార్ట్ ఆఫ్ వీడియో ఇలా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అన్నీ తీసుకుంటూ రావడం జరిగింది ఏపీ మీ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్నీ ఈ ఎగ్జామినేషన్లో సో మరీ ముఖ్యంగా చాలామంది అభ్యర్థులు ఒక చెప్పే ఒకటే విషయం ఏమంటే ఈ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి దాదాపు ఫైవ్ టు సిక్స్ మార్క్స్ మెంటల్ ఎబిలిటీ నుంచి వస్తాయి కానీ అక్కడ ఆ ఫైవ్ టు సిక్స్ మార్క్స్ అనేవి సెయింట్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళకి ఒక రకంగా ఆ రకంగా ఆశ్చర్యానికి గురి కా గురయ్యారని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే ఒక క్వశ్చన్ కూడా రాలేదనమాట మెంటల్ ఎబిలిటీ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ కూడా రాకపోవడం అనేది వాళ్ళు ఒక ఒకంత ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారని చెప్పవచ్చు అండ్ ఆల్సో ఇంకా సబ్జెక్ట్ పాయింట్ సబ్జెక్ట్ విషయానికి వస్తే కొంత ఒక రకంగా కఠినంగానే ఉందని చాలామంది అభ్యర్థులు కొన్ని తెలియజేస్తున్నారనమాట చాలామంది ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్ రాసినటువంటి వాళ్ళు తమ యొక్క అభిప్రాయ అభిప్రాయాలను అయితే తెలియజేస్తున్నారు ఒక రకంగా కఠినంగానే ఉంది సబ్జెక్ట్ సంబంధించి చాలా డీప్గా క్వశ్చన్స్ అడిగారు అని చాలామంది అంటున్నారు సో మరొక విషయం కట్ ఆఫ్ సంబంధించి కూడా డీటెయిల్స్ ఏమన్నా చెప్పండి అంటున్నారు కట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయని ఒక డిస్కషన్ అయితే స్టార్ట్ అయింది వాట్సాప్ గ్రూప్స్లోనూ అండ్ ఆల్సో ఈ ఫేస్బుక్ సోషల్ మీడియాలో దీనికి సంబంధించి కట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి అనమాట ఎంతవరకు ఉండొచ్చు కట్ ఆఫ్ అని సో కట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చేయడం అనేది ఒక ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడున్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో చాలా కష్టం అని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ తీస్తుందా వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ తీస్తుందా అది కూడా కేటగిరీ వైజ్గా తీస్తుంది కాబట్టి ఏ కేటగిరీకి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి ఏ కేటగిరీలో ఎంతమంది ఎగ్జామ్ రాశారు ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది అటెంప్ట్ అయ్యారు కూడా ఈరోజు పేపర్లో ఎటువంటి సమాచారం అయితే లేదు ఎంతమంది ఎగ్జామ్ రాశారు ఎంతమంది ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ మెంబర్స్ అయితే అటెంప్ట్ చేస్తారు కానీ ఎంతమంది ఎగ్జామ్ రాశారు ఎంతమంది అటెంప్ట్ చేస్తారు అనేది ఎగ్జామ్ డీటెయిల్స్ అయితే రాలేదు ఇంతవరకు బయటికి సో దీన్ని బట్టి చూస్తే కట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేవి ఇప్పటి వరకు ఈ ఛానల్లో అయితే నేను మీకు చెప్ప చెప్పదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే ఒకవేళ నేను ఒక నెంబర్ చెప్పి ఆ కట్ ఆఫ్ బియాండ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటే మాత్రం మనం ఈ ఛానల్కి బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది కాబట్టి కట్ ఆఫ్ అనేది కట్ ఆఫ్కి సంబంధించిన డిస్కషన్ అనేది ప్రస్తుతానికి ఈ ఛానల్లో అయితే తెలియజేయదు ఈ కూడా రిలీజ్ చేయలేదు కాబట్టి ఏపీపీఎస్సీ అఫీషియల్ కీ కూడా రిలీజ్ చేయలేదు కాబట్టి ఈ కట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనేది చెప్పడం అనేది సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ గురించి ప్రస్తుతానికి అయితే వీడియోలో డిస్కస్ చేయట్లేదు ఫ్రెండ్స్ సో క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే మీకు కంపల్సరీగా అనాలిసిస్ కంపల్సరీగా మీరు ఒక ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది క్వశ్చన్ పేపర్ తెలుగులో అయితే లేదు సో ఇంగ్లీష్లో ఉంది కాబట్టి మీకు కంపల్సరీగా ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ని కొన్ని ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఆంధ్రప్రదేశ్ రియాజ్ బైఫైక్యుయేషన్కి సంబంధించి ఈ విధమైన
మొత్తం నేను చేస్తున్న ఒక చిన్ని ప్రయత్నానికి మీ సపోర్ట్ అయితే తప్పకుండా ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేస్తారని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ